大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。原来大蒜头上有个小开关，学会这个小技巧呢，三十秒就可以包好一头大蒜。一起跟着视频看看具体的操作方法吧。大蒜是我们家里经常能用到的调味品，也是许多人喜欢吃的配菜。经常吃大蒜对我们的身体呢，还是有很多好处的。大蒜中的大蒜素具有一定的杀菌作用，很多用大蒜做配料的菜肴。也非常受欢迎，比如蒜蓉茄子、蒜蓉生蚝、蒜香鱼等。有些腌制的咸菜也需要大量的蒜调味，在烧烤店里，大蒜还烤了吃，都很美味。可是需要用到大量的大蒜，可每次包大蒜时都让我们很烦恼。不会技巧，只有用指甲一点点的去扣。聪明的朋友呢，可能会将屁股削掉，然后再用指甲抠。新蒜很容易剥皮。有些陈蒜很难剥皮，不仅剥得慢，而且剥多了手指甲，还会弄得很痛。不仅如此，它里边薄薄的一层内膜，怎么搓也搓不掉，一直为大蒜剥皮而苦恼，觉得很麻烦。其实大蒜剥皮是有小妙招的，下面就和大家分享一下简单快速的剥皮方法。方法一：泡一泡，取出要用的大蒜，将它一半一半的掰散开。然后将大蒜放入一个容器里边，再倒入多一些的温水，温水以不烫手为宜。把大蒜放在里边浸泡15分钟左右。这个蒜皮之前难以去除，因为它太薄了，也太干燥了，非常容易撕碎。撕不下来的地方，就牢牢的粘在蒜瓣上，搓也搓不掉。所以我们就可以将这个蒜皮呢，浸泡一下，泡湿了以后，这样蒜皮。就可以完整的剥下来了。现在我们来看看，时间过了15分钟了，大蒜在温水中浸泡后，大蒜皮已经肿胀，会自动脱落了。现在我们不需要一头一头的去剥，我们就像这样，将大蒜放在手心，两手去揉搓，再看看，蒜皮就已经自动脱落了，没脱落的也轻轻一扒就剥落了，确实很方便。其实这是因为大蒜皮在水中呢，会不断的受到水分子软化。大蒜与大蒜皮之间产生分子摩擦而分离，包大蒜就瞬间简单了很多了。这种方法就比较适合大批量的包蒜，不管是办酒席，还是供应饭店里边，都可以用这个方法哦。去蒜皮就一把一把的搓，一盆大蒜也不用十分钟就能够全部包好哦。有需要的朋友记得试试这个方法。方法二，捏一捏去蒜皮。我们先拿出要包的大蒜出来，这个方法可以留在家里用。需要几瓣大蒜时，就可以用这个方法快速剥皮。拿起一个大蒜，用食指和拇指捏住大蒜的两头，手上十点劲，外面的皮裂开就可以了。接下来从大蒜的底部开始往外面剥皮，很轻松就可以拿走大蒜的外皮了，就不用指甲一点一点的去抠了。这样剥皮非常简单，不用很久就可以包很多大蒜了。关键是包的大蒜肉非常的完整，如果用不完，还可以储存一段时间哦。方法三，借助瓶盖。平时我们包蒜一般都是用支架口，但那样呢，手指甲会很疼，严重的话，支架内部还会冒血丝，会疼上好几天。特别是支架短的话，这样包大蒜的皮就非常不方便。每当这个时候，就可以利用这个水瓶盖了，在包大蒜中，它就相当于我们的手指甲。利用一个矿泉水瓶盖的边边，扣住大蒜底下外皮的连接处，然后往外扯皮呢，就会跟大蒜分开了。这样剥皮非常简单，不用很久就可以包很多大蒜了。这种方法包蒜皮又快又完整，一个都不会坏掉，而且还不伤手。方法四，水平去皮法。有时候去蒜皮不一定就用手扣，可以借助一些外力，比如家里面的塑料水平，就可以快速的把这个蒜皮给剥掉。通过借助摩擦力，然后轻松的就可以把大蒜的外皮给剥掉了。我们把大蒜掰成一半一半的，然后呢，放入这个瓶子里面，盖上盖子。
。现在用合适的力量来撞击瓶子，用瓶子撞击桌面，通过用力摇晃，出现摩擦力，大概需要一分钟左右，就可以使蒜皮脱落了。看看三十秒过去了，已经有些许蒜皮脱落了，效果还是很明显的。现在继续撞击桌面。一分钟过去了，现在把大蒜倒出来。这个方法同样也可以一下子剥下多个大蒜的皮，现在就很明了了。差不多一半的蒜皮已经脱落了，剩下的我们看看。嗯，包起来也很简单，通过撞击，蒜皮基本脱离了蒜瓣，只是没有完全掉下来而已。我们用手轻轻一撕，就完全剥开了。不过这个方法呢，也有一个问题：这样的大蒜剥完皮。里面的大蒜肉可能会不完整，因为大蒜要使劲撞击才能掉皮的，所以对大蒜的肉会有一定的破坏。如果自己用的话，可以不在乎这些细节；那如果是给别人包的话，需要留意一下。方法五：拍一拍，取出一头完整的大蒜，我们可以看到大蒜的组成部分。大蒜是一半一半的，观察可以看到，每一半大蒜都有底座的根蒂部分组合起来的，这就是我们说的小机关了。现在我们用刀将这个根蒂部分切掉，这个时候大蒜实际上就已经分离了。放回案板上，我们用刀拍一拍，用合适的力度拍两三下。现在把上面的蒜皮取出来看看，哇！大蒜已经去掉了，这个就只剩下蒜皮了。这个方法在赶时间的时候用最合适不过了，三十秒就可以快速的去蒜皮了。虽然蒜瓣不完整，但是没关系啊，反正做菜都要剁成蒜末的，为我们争取了不少时间呢。看完这些生活小妙招以后，大蒜还在用手指甲扣吗？你知道大蒜身上的小机关了吗？赶紧学会这几招，只需要轻轻一扯，蒜皮就会自动脱落，解决了很多家庭困扰的烦恼呢。包大蒜的小技巧，你学会了吗？好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友，或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像。还可以观看更多的生活技巧，每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟，感谢您的支持，我们下期再见了。